ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ നിലവറയുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ബിയർ കുപ്പി തന്നെയാണ് ഇതും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ നൂലാണ് ഇപ്പോൾ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരു പകുതി ഭാഗത്തോളം നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ നൂല് ചുറ്റുന്നുണ്ട് എത്ര വരെ ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഞാൻ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളർ നൂലാണ് ചുറ്റാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളർ നൂലും ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ നൂലും ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ റെഡ് കളർ ഒരു ബാൻഡ് പോലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ആറ് ഉളൻ ത്രെഡ് റെഡ് കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കത് രണ്ടര രണ്ടെണ്ണം വീതം വെച്ച് കയ്യിലെടുത്ത് പിന്നി കൊടുക്കാം ഇച്ചിരി കട്ടി കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും എടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിന്നി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആ ബോട്ടിലിന് ചുറ്റും പിടിക്കാൻ കിട്ടത്തക്ക വിധത്തിൽ നീളത്തിൽ വേണം എടുക്കാൻ എന്നിട്ട് നമുക്കത് പിന്നി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പിന്നി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ലൈറ്റ് ഗ്രീനും ഡാർക്ക് ഗ്രീനും ജോയിൻ ചെയ്യണ ഭാഗത്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം പശ വെച്ച് ഒട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒട്ടാൻ ഇച്ചിരി ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലൂ കണ്ണ് വെച്ച് ഒട്ടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒട്ടിച്ച റെഡ് കളറിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ഹാഫ് ബീഡ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ തുന്നുന്ന ഹാഫ് വട്ടത്തിലുള്ള ബീഡ് ആ മുത്ത് ഗോൾഡൻ കളർ മുത്താണ് അത് നമുക്ക് ഒരു നെക്ലേസ് മോഡലിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അടുത്തടുത്ത് ഒട്ടിക്കണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഞാനിവിടെ കുറച്ച് അകലത്തിൽ അകലത്തിലാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചുറ്റിലുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് നല്ലോണം പശ തേച്ചിട്ട് വേണം ഒട്ടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പശയിലാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ത്രെഡിൻ്റെ നാരിൽ തട്ടിയിട്ട് മുത്ത് ശരിയായിട്ട് ഒട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ റൗണ്ടാക്കി റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു ഏകലത്തിൽ അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് മിറർ വർക്കാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റൗണ്ട് കളർ റൗണ്ടിലുള്ള മിറർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള മിറർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ മേളിലുള്ള ഈ റെഡ് റെഡ് കളർ നൂലിൻ്റെയും താഴെയായിട്ട് ഈ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള മിറർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ആദ്യം അതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് വശത്ത് അല്ലാത്ത വശത്ത് പശ തേക്കുക നല്ലോണം പശ തേക്കണം കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തേച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാ ഊളൻ ത്രെഡിലും ഇങ്ങനെയാണെന്നില്ല ചില ഊളൻ ത്രെഡിൽ നാര് കൂടുതൽ പൊന്തി നിൽക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ പാടാവും അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ചുറ്റിനും ഒരേ അകലത്തിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് റൗണ്ട് മിററും അതിനകത്ത് ഫ്രെയിമും ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഡയമണ്ടിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള മിററ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം മിറർ ഒട്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മിററും ഫ്രെയിമും കറക്റ്റായി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വേറെ വേറെ ആയിട്ട് ഒട്ടിക്കുക ഞാൻ മിററ് കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടിയതാണ് അപ്പോൾ ആ മിററിൻ്റെ മേളിലാണ് എൻ്റെ ഫ്രെയിം നിൽക്കണത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഒട്ടിക്കണേ കേട്ടോ നമുക്ക് ഗ്ലൂ വെച്ച് ഒട്ടിക്കുക ഒട്ടിച്ച ഒട്ടിക്കാൻ കുറച്ച് പാടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഗ്ലൂ ഗണ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക എൻ്റെ ഹെൽപ്പർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആളെ കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഗോൾഡൻ കളർ ചെറിയ മുത്തുകൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ മുത്തുകൾ നമുക്ക് ഈ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള മിററിൻ്റെ സൈഡ് വശത്ത് കൂടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ അത് തീരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഞാൻ ഒരു നാല് മുത്തും പിന്നെ ആ റൗണ്ടിലുള്ള വീടും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യം നമുക്കിങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ വേഗം തന്നെ ഒട്ടും പക്ഷേ വലുതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ നാലിൽ കുടുങ്ങി ശരിക്കും ഒട്ടാതിരിക്കും കുറച്ച് നല്ലോണം പശ തേക്കുക ഇത് നമുക്ക് ഈ വീട് അല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എന്ത് വേണമെങ്കിലും വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ വെറുതെ അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഡ്രസ്സിന് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന വീടും അതും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാക്സിമം തീരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കുറേ ഇരുന്നാലും ചിലപ്പോൾ
അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ബീ ഒട്ടിച്ചതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഗോൾഡൻ കളർ സ്റ്റോൺ ആണ് കേട്ടോ ഒട്ടിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ചേ ഉണ്ടായുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കാലോ കുറിതിരുന്നാലും നമുക്ക് ഉള്ളൂലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പൂക്കൾ വേണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ എങ്ങനെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവണേന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും കൂടി ഒന്നൂറ് പ്രാവശ്യം കൂടി കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വിരലിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് നൂല് ചുറ്റിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് കട്ടിയിൽ എത്ര കട്ടിയിൽ പൂ വേണോ അത്ര കട്ടിയിൽ നൂല് ചുറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും നൂലും കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ നൂലിൻ്റെ ബാക്കിയും കൊണ്ടോ തന്നെ നമുക്കൊരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് വശത്തുള്ള നൂലുകൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് വശത്തെ നൂലുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡും കൂടി ഒരുമിച്ചാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിടർത്തി കൊടുക്കുക ഇനി എത്ര വീതിയിൽ പൂ വേണോ അതിൻ്റെ വട്ടം എത്ര വീതിയിൽ വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള നൂലുകൾ മുറിച്ചു കൊടുക്കുക ഇച്ചിരി കട്ടി കൂട കൂട്ടി വയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂല് ചുറ്റുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കട്ടിയിൽ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ കുറച്ച് പൂക്കൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ബോട്ടിലിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബീ സ്റ്റോണും ഇങ്ങനെ ഇടയിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ആ പൂക്കളുടെ നടുവിലായിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ആ ഹാഫ് ബീഡ് തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോന്നും ഒട്ടിയിട്ട് നല്ലോണം ഒട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്റ്റോണും മിററൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് എല്ലാം ഒട്ടണം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഡെക്കറേഷൻ പരിപാടികളൊക്കെ തീരാറായി ഇനി നമുക്ക് ആ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ വരുന്ന ഭാഗത്തും കൂടി കുറച്ച് സ്റ്റോണും കൂടി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക സ്റ്റോൺ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ഓർഡറിലൊന്നും ഒട്ടിക്കുന്നില്ല ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ടൊക്കെയാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് ഇപ്പം സ്റ്റോണിന് പകരം ഇപ്പം ഈ മുത്തുകളൊക്കെ ഒട്ടിച്ചതിന് പകരം കക്കയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വർക്ക് ഫിനി ഫിനിഷ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി ഇനി നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്